刚才掉下来的人是他。你没事吧？姐，你听我解释，我们昨天喝多了，我把他错认成我男朋友了。这是我错了，我昨天晚上把他认成你了。谢谢，你别说，我们分手。这是，滚开！来滚开。妈，你放心吧，从今以后我会在帝都靠双手赚钱养家，让全家人享福。小福啊，就你，五年前给我生这俩土豪皮，害我差点饿死，还想发财呢，生啥队的猪都没你。白小姐好。白小姐好，是你？哟，这不是我表姐吗？在这儿玩角色扮演呢？怎么这么多年了还是个村姑呀？跟你有什么关系？让他们滚开！别着急啊。哟，这是拖家带口出来要饭呢。我跟你现在啊，可真是天差地别。别以为我不知道，五年前是你为了勾引人家，故意把柴房门锁。祝你们这对狗男女天长地久。表姐，话可不能乱说呀，他怎么可能配得上我呢？我呀，就是玩玩而已。他又不是你的男人，我才懒得抢。你，老鸭婆不许欺负我妈咪，代表月亮相骗你。小票，你找死啊！小白、小田，不管他，我们走。上车，妈，你等我现在两个仔仔回去，我找了个晚上的兼职，时间快来不及了啊！知道了，那记着把打工的钱都打到我卡上，防止你乱花。知道了。哎，你个死丫，我把你生的这么好看，要不是五年前那档子事儿，我现在也能做好车。经理，我来下班了。啊！行了行了，换了个村姑，没事，把衣服换了。嗯、哦。经理，我穿成这样行吗？行，记住，三个包包间里可都是贵客，尤其是最帅的。可是我们酒吧幕后大老板，今天把这些酒推销出去
，我保你这一百，挣上一万。好，谢谢经理，我马上就去，这样我就能过年给妈和俩崽崽买新衣服了。他怎么这么眼熟？服务员，你怎么还不走？是想坐到我们副少身边吗？美女，死了这条心吧。副少出了他心里的白月光呀，谁都看不上。韩少，那副少心中的白月光是谁呀、啊？他呀，本来可以拥有后宫佳丽三千，但是呢。被一个五年前死去的女人占据了一席，对其他女人完全没有。不好意思，我啊，我是来推销酒水的。只是来推销酒水的吗？对，只卖酒。你这个酒我们都没尝过，怎么知道好不好喝？这样，你给我和富少倒一杯。那我就先请二位品尝一下，酒还不错，去给他倒一杯去。先生，请您尝。哎哎，先生，我不是故意的，我不是故意的，我不是故意的。我不是故意的，我不是故意的，我不是故意的。我不是故意的，我不是故意的，我不是故意的。哇，铁树开花了呀，富少！这一幕一定要记下。对不起，先生，我不是故意把酒洒到您腿上的，我也不是故意勾引您的，对，对不起。回答我，叫什么名字？宋娟，我叫宋娟。千万不能让大老板知道，我拿我妈的身份证打黑工啊！不是他，败家村的人都姓白。嗯嗯，各位请慢用。我先走。小茹，你过来一下。副总，您找我。五年前我让你去找那个女人，你确定她死了？是，我确定。五年前我们去白家村的时候，那户人正在办葬礼，那家女主人告诉我，她家宝贝被砸死。我知道了。什么？你别开除了你！我我明天就去找新宝。我怎么说你这个破玩意，这不让人省心，还不如我以身养的猪。啊，可怜我的猪啊，五年前被砸死了，你说我的命怎么这么？我啊！妈，你别生气了。我虽然呢只工作了半天，但是相当于平时一个月的工作。嗯，你看看你的手机，是不是到账一万一？还真的到账了啊！你可记住啊，今后还要用我的身份证。这个钱呢是我的，但是花呢是咱们一家四口，我可没占你便宜啊！嗯嗯，知道知道知道。死丫头，你怎么一晚上赚这么多钱？你不会去看那种事情了吧？我
，怎么教你的再苦再累，你都不如出卖你自己。我没有嘛，我那是做销售卖酒水的钱。那你怎么不干了？我我得罪了幕后大老板。是酒吧经理跟我说，他是酒吧的幕后大老板。哥哥，你快查查那个大人物吧，他把妈咪吓得都不敢出门了。嗯，查到了，他叫傅志忠，帝都四少之首。第一豪门世家，富氏集团首席 CEO， 人称冷面修罗，没人敢惹他。哇，他好厉害呀！我们明天去他公司找他，给他道歉，让他原谅妈咪。嗯。他，这是你的录取合同，从今天起，你负责富氏集团最高层的卫生清洁。你现在先去熟悉一下最高层的结构和环境，明天入岗之后直接开始工作。是。是我看错了吗？小白小天怎么会在公司？这男人好眼熟，他是酒吧的大老板，他又跑来我们公司干什么？<笑>你在男厕干什么呀？我不是有意偷看你的啊！呸！我什么都没有看到。我走错路了。这么不讲理，你以为我会相信？想勾引我吧？撇不看看自己几斤几两？这真的只是巧合。巧合。昨天晚上在酒吧当服务员，今天跑来男厕偷窥我。我真的没有偷窥你。怎么又出门了？那你们为什么不乖乖睡觉？妈咪，我们是来找那个富少的。你昨天得罪了他，我们想给他道歉，请求他原谅。谢谢宝贝们，但是以后不能乱跑了，外婆妈妈会担心的，知道了吗？知道。嗯嗯。你在男厕干什么呀？刚才是被吓出神经病了吗？怎么越看这俩崽长得这么像刚才那伙？这俩小孩怎么长得有点像副总啊？对了，副总，我刚才看见……对我这两天的行程有没有泄露？肯定没有。您放心，您的行程呀、啊，都是我亲自安排的。有我跟公子无关的闲杂人员，一律不许。是。副总，这有份十亿的合同需要您签字。还有，去洗手间挂上牌子，标明男厕，总裁专用。什么？啊，是，我马上到办。我这是什么神仙工作？干一天就能有三百块钱，能养家，还能给姐姐们买奶粉、买玩具。把脚松开哟！我还真没看错，白芝还真是你。怎么车站跑要饭，跑到公司来当苦力吗？由嘴里吐出笑颜，我靠自己的双手和能力赚钱，等到你赚钱。是，我等着。那你就等着了。你好啊，江秘书。两百万什么时候打到我卡上？这五年你找我要了无数次，人要懂得见好就收，不然下场会很惨。我也没办法，毕竟我可是知道你老板心心念念五年的女人，现在才。
无所谓啊，你可以不给我钱。但是五年前你让我帮你隐瞒那个已经死了的人，现在就在你办公室门口。我，你要是不给我钱，我就把你五年前做过的事全部告诉你。这是给你家住办一场葬礼，这些钱都是你的。可是为什么呀？没有那么多为什么，我只给这一次选择的机会。三。二，谁给钱来的这么好？这死了让人搞大了肚子，快给小师妹把事情下来呀！给买两只老虎就过去。哈哈哈副总，您那天晚上睡过的你，当晚因塌房去世了。他母亲正带着他办葬礼。行，我会好好补偿的。只要这个女人死了，之舟就再也不会再。原来如此，你表姐那天晚上睡的男人是富士集团的大老板。才会打扮你这么好，出去。早这么说不就好了吗？别生气呀，江秘书。你这么好看，又跟了副总十年，我相信总有一天啊，你一定会成功的坐上他的女人。我，你属狗嘛，总喜欢打道。泼妇，上次在车站忍了你一次，还教训你，真不知道他妈以后。哎呀！这种伎俩玩多了就没用了。宫女，你三番四次的出现，如果我要再相信，就是我你的最后一我，勾引你，自恋要有个度好吗？这这都满大街都是有钱，九八楼，什么你呢，就是把握不好度，也不看看自己成绩，在我面前说话。啊，对对对对对，是我自恋型了吧？不麻烦您谅解一下，让我在你眼前消失的无理无据，这个自恋能力可以。让先走了，副总见过这个女人了。秘书小姐姐，我刚刚是不是查到你了？不好意思，我马上去。不走了，走了。怎么变得富丽绝伦总裁了？好，鬼打墙啊！怎么我回归打工的老板都是他？难道帝都就没有一家公司不是他开的吗？你看不见我，你看不见我。我不是跟你说了吗？不要让闲杂人给进来，怎么处理他？我会再反观的，你会不会？不会。那宋娟那个女人刚刚从你面前经过，你打算怎么处理？宋娟。他以为他叫宋娟，原来副总根本没有认出他，就是当年被睡的女人。我晚上查明你。副总，都调查清楚了，宋娟是今天刚来的保洁工，今天第一天上班，工作率低下，还冒犯了你，我立马把他开除。不用了，副总。你的意思是，一个保洁员而已，不必打扰。去一个乡下野丫头，居然还敢跑个地都，还敢出现在副总面前，不要想到你自己的。喂，保安部负责人王强吗？哟，这么漂亮的小丫头，怎么回来当保洁了
你有什么事吗？没事儿，一会儿跟聊聊了。我看你一个在这寂寞的很。你别动手动脚的。你不识好歹是吧？那你大人给我擦干净，听清楚了是擦不是脱。没有学历就得吃生活的苦，我得把崽崽们好好培养，供他们读大学，不然啊，长大了跟我一样受欺负。宋哥，我劝你识趣点，躺下陪我睡，你自己钱就来了，不比这张破保洁舒坦。你这张脸比那天东西还恶心，你也不照镜子看看你自己，不大鱼慌大面，连在这勾搭姑娘，你做梦去你！苏总，我马上联系人事部，把宋家开走。不必了，一个无关紧要的人。站住！总裁会议室需要打扫，马上去。好，工作，工作。你，别看他，看他要倒霉。你到底是怎么做事的？站住！蓝姐叫上来。各位。今天的会议就先到这，大家回去之后好好思考。副总，下次的会议约在三天之后，可以吗？还是教育书本事大，王副总喜欢的只有教育书。是啊，如果没有签订书，我们都死定了。哎，副总，我也先走了。完了，我怎么又得罪他了？你怎么做事的？如果保洁工作做得不好，可以不做。居然用嘴舔舔伤口，会造成细菌感染。啊,啊，对不起，副总，保洁的工作好好做，我下次不会了，我能做的。副总，你没事吧？没事。对了，把会议室的杯子都换点塑料的。好的，副总。他不过就是伤了一只手指头，难道你都要心疼他吗？副总，服装秀在下个星期就要举行了，方案下午我给你过去。好。这么大的标识，有必要吗？宋哥，你别给脸不要脸，老子看上你是你的夫妻，你出来个嘛老子？闭嘴！没事吧？嗯。撒野，野野，有没有副总？张老总，我不错，我以后再也不敢了。是他，是他先勾引我的，我正在教育他，让他知道廉耻。没有，我肯定落下。明明是你先威胁我的，说我要是不听你的话，你就把我做副市长。胡说！我怎么可能看得上你呢？我有证据。这里是富氏集团，不是你在意的地方。保安部的事，你不用来了。嗯、谢谢你啊，梁助理。处理内部垃圾。是我的本职工作，不用谢。你可是副总紧张的女人，而我是副总的金牌特助，我还敢不罩着你点儿？梁助理，这个点儿了，你还不下班吗？醉翁之意不在酒，明明关心的是总裁。您呢？我们总裁还得加班。总裁还需要加班？果然迷恋着副总、啊。不过他是不可能有机会，还是提醒他一下。当然了，要不是因为五年前他心中的女人死了，总裁这五年。他们会过得更和善。哎，只能天天搞事业了。原来这个区区古怪是这么。哎，爱而不得，可怜的男人啊！爱而不得，可怜的女人呐！大灰狼呢？要我的小祖宗慢点儿！人家大灰狼是男的，一个女的怎么着不起？
不是我说了，这都五年过去了，这俩崽儿的爸到底还有没有个媳妇？小点声，他说他听见了吗？我不说就没事了。当年这个人渣爽完他就跑了，要是让我见到他，我左右开弓，我给他两枪。其实他也不是什么都没留下，五年前他们签了一个绿配，通过绿配应该可以找。是呢，你拍五年前就给了。那，那你总该能记得那个样子吧？你画出来。这，这，这像个云朵，这什么东西？我看不出来。其实我也记不清了，啊、我也没打算找他。男人只会一下五块钱的素。嗯、吃饭去，盛饭去。哥哥，你快查查云朵玉佩。妹妹，你快看，这个玉佩是南越时期宫廷皇帝用品。后来到了帝城第一世家，成为了富家的传家宝。不知周，我们的把贼原来是他。宋娟，你给我出来！能不能小点声，不要影响大家休息？让宋娟的贱人给我出来！他勾引我老公不说，害我老公丢了工作，还被打断了腿，我今天要被撕了他！什么跟什么？我什么时候勾引王强了？来，宋娟，你去打扫一下会议室。原来你就是宋娟啊！你个贱蹄子，还敢还手，找打！你搞清楚行不行？是你老公骚扰我，还缠着我不放，你别贼想捉贼。你到底来是不是？我先立刻马上报警，看你怎么狡辩。你报啊！你抓也是抓你老公。够了，够了，够了！会议室现在急用，你先去打扫会议室，等人来了我叫你。好。又在故意勾引副总，怎么好好的玻璃杯换成塑料了？谁干的？真想不出来。我如果怎么样？哎呀，我心高照呀！这个方案被毙了半个多月，终于通过了，太棒了！是你伸出腿绊我的。你要是长眼睛的话，会看不到这儿有一只脚。糟了，是我刚才没注意，不小心扫到他的鞋了。难怪他说我不长眼睛，是找我秋后算账啊！算了，他是大人物，我得罪不起。啊，副总说的对，我没长眼睛，我对不起，我现在就给你擦干净。王强找我，我还有点事儿，先走了。王明是谁啊？就是昨天店里口追宋娟那个保安，本来他是拒绝的，后来听说王强有两套房，他又立刻答应了。这么着急，应该是跟王强去约会。贪慕虚荣，颇有手段，毫不间谍。傅氏不允许办公室内欺负谁，把他们两个开除。是的，我即刻就办。警察同志，你肯定要把那贱人抓起来，他不知廉耻，破坏别人家庭。你别急，慢慢说。嗯、这位同志，你别听他瞎说，他
他污蔑我，他根本就没有证据。我老公腿断了就是证据，你个不要脸的女人，你还敢狡辩？你就听你老公的一面之词。我这有录音笔，你要不要听？谁怕谁？听就听喽。宋娟，我劝你识趣点，唐真陪我睡几次就能打气，你知道吗？比你这泡泡姐舒坦。老子看上你是你的夫妻！救命啊！闭嘴！这肯定是捏造的。你个臭不要脸的红衣君，一定是你雇佣我老公配合你这么说的。你不分青红皂白，还对我进行人身攻击。这位同志，我不光有物证，我还有人证，我现在就可以去找他，让他证明我的亲。你们快去吧。嗯。警察同志，只要梁助理能帮我作证，一切就能真相大白。你们是谁？我是白小甜，他是我哥哥。姓梅，那你们的爸妈是谁？我们不知道我们的爹爹是谁，所以来问问傅志正是不是我们的爹爹。他们那个村姑居然给傅总生了两个孩子。这里没有你们要找的人，滚出去！<笑>哥哥，这个阿姨好凶啊！出去！小白、小田，他们怎么会在这里？天哪！让他看见我就死定了。呃，副副总，我我是来给您擦鞋的，我这就带您去休息室。不是赶着去找别的男人吗？副总，他打来了，我害怕。这不就是你想要的吗？装什么呀？啊，不，不好意思啊，副总，我害怕打雷，不是有意冒犯你的。怕打雷？啊、你王家是哪儿的？你到底是不是白家村的人？是不是他？我,我副总，他老家是江州的，我在人事部看过他的字。江秘书说的对，我妈妈的确是江州人。如果让他知道我是白家村来的，肯定会发现我冒充我妈出来打工。原来你不是他。糟了，他有发现了。江秘书，谁干的？副总，刚才有两个熊孩子挺进来捣乱。不惜一切代价，找到他们的爹吗？是。我一定想办法去。看来连他自己也不知道孩子的亲爹是谁。你瞪我干什么呀？我我们，我我眼睛疼。哼，我姐姐乖巧懂事，这么做肯定有原因。江秘书，通知他们的家长，这儿的所有东西都凭找价赔偿。是。什么？我每日三餐都成问题，哪还有钱赔偿啊？你去哪？我我我去找梁助理。不是王强就是梁礼，你倒是闲不下来。你哪儿都不许去，现在立刻给我打扫干净。可是我现在是工作时间，打扫卫生是你的本职工作，难道你想阻止？好吧。江秘书，你跟了我十几年了。怎么会犯这种低级错误
，抱歉，副总，是我的失职。您上午吩咐的事，我现在就执行。我马上给人事部打电话，将送江开除。人事部吗？不用了，他只是个保洁而已，把他开除了，还得再找。麻烦。可是他刚刚冒犯了你啊！不会再有下次了。还有，你休假几天，去趟白家村，看看五年前那个女人，到底是不是真的死了。白志，你一个臭保洁的，凭什么一而再、再而三让副总跟你说钱？你们找谁？我们收到举报，这里有个女人叫宋娟，涉嫌插足王强夫妻的婚姻，她说要找证人，但一直没回来。我们来找他。我刚看他鬼鬼祟祟在收拾东西，可能是要逃跑。我这就带你们去抓他。嗯、喂，妈，咱咱们回去了吗？回了，回来。这大兔崽子给我乱跑，急死我了！我上辈子到底是造了什么孽，要你们一个个这样虐待我？你惹的事，我也没在这躲着什么时候。我没有躲，我要见梁助理，他能定义我的清白。既然你现在拿不出证据，我们就只好死呆。我不去，我要见梁助理。梁助理刚才被副总叫走了，把你抓起来，就是副总。你你说什么？他要抓我？没错，你一个社会最底层的人，竟然敢故意轻薄副总，不是自己找死吗？走。哼，我倒要看看，你这次严重影响了傅氏的声誉，傅总还会不会保你？喂，哪位？梁助理，是我。你是？我是宋娟，我现在在治安署。王强骚扰我的事，麻烦你过来帮我作证吗？好，我忙完就过去。谢谢梁特助，谢谢你。怎么回事？哦，是这样，副总，王强之前骚扰宋娟，被我碰上了，我打了他一顿，把他开除了。现在宋娟被误以为破坏他人婚姻，被抓去治安署了。原来是这样，看来真的是误会他了。说多了，副总最不喜欢离家长里短。怎么还不走啊？哦，我马上送您去机场。先去治安署。我先送您去机场，一会儿忙完，我马上赶去治安署处理宋娟的事。副总，这是。关心宋娟，不会吧？不着急，先去治安署。啊，是，上百亿的合同等着签呢，这叫不急。哎哎，走走走走走，轻点，你轻点了。秦仁敢背着我找小三儿，我掐不死你。哎呀，错了，我以后再也不敢了。这不，这不是小娟她勾引我的。我就知道。你说啥呢？谁勾引你？我这有录音，等会儿还有人证。你也不看看你自己什么身份？一个破保洁，你还真指望副总身份是顶级红人梁特助跑过来给你当证人？我，我相信梁特助会来的。贱人就是贱，也不看看自己几斤几两。我越想越气，哎你你，住手！梁特助，你来的太好了。宋娟，没事了。梁特助，你怎么来了？你就是那个助理，你相信勾引的我老公？这位女士，注意你说话的态度，我可是目击证人，清楚前因后果。你歪曲事实，就不怕犯法吗？这小贱人，他给你使了多大的劲儿啊？能让你这么帮他说话？最好嘴巴给我放干净。你们这种人。对女性就知道荡妇羞辱，想要我给你们妥协，我绝不。哟，当上个小助理就在这趾高气扬、蹬鼻子上脸的，凭什么？我就凭他是我的人。哼，哼，哼，哟，要给我打理个新的，这位一个都满足不了你，真够骚的。你打我，王强，你敢打我？你他妈活腻了！你出去！
和是谁吗？出错,错！这小贱人能勾搭上你们副总？少说两句，你嘴巴放干净。杨女，全城通报，谁要敢录用王强，就是。是，不可能，他不会是个宝晶二爷，这这人吗？谢谢。要信，就是叫我们副总吧。一百亿的生意说推就推，毫无人信吗？要他，我才不信，又埋怨我。副总，我先去路口。嗯，你俩还快走啊！宋娟是谁？过来做我身份登记。哦，我我我，给您。你的长相跟身份证上的年纪有点不符。啊、uh, <笑>，我我常年做医美，还整过容，所以一直保持年轻。医美，这货。行了，已经对他清楚了，你这个冤枉。这位同志，谢谢你。副总，我们办完了。嗯。同学，我们顺路捎你一程。还是算算了吧，这可是花了不少心思的，值得你一声谢谢吧。那个，谢谢你。没事。副总，咱今天的合同需不需要改时间呀？你要是这点工作都不能独自处理，我觉得一万块钱就够。对了，副总，还有个事。江秘书说，他已经调查到了两个熊孩子的家长。那副总，还让熊孩子家长赔偿吗？照价赔偿。是。天，谢他谢早。你这什么表情啊？啊！哎哎哎哎，报告，我我再次感谢你，我我先先走了。白痴，我再也不会再让你在我眼皮子底下勾引自己。有事啊？副总，那两个熊孩子赔偿的事，我马上处理。这件事情就交给梁子。可是，这是命啊！我有必要把五年前那个女人的所有信息和家庭成员都了解清楚。最近这几天，我总是把她赶回成员面前去。江秘书，给我吧。不行，如果我亲自处理，还能压住，让梁助理来，很有可能被副队长的孩子家长就是那个贱人。你还有事儿？那就下去。惊喜吧！我听到你来帝都，那我给看看你。你看看我带女儿和端儿去吗？你们两个玩啥？你可得好好谢谢人家淘淘，要不是他今天拿来了米和菜，咱们家就得喝西北风了。妈，我不是才发工资吗？怎么会没钱？呃，那那房租、水电、吃的、喝的、用的，那不都得要钱呢？你你好好陪淘淘，我去做饭了啊。我最近这两天手气怎么这么肥？下次我一定得翻倍赢回来。不好意思，太不客气。为什么呢？咱俩之前就是好闺蜜。那你再来帝都了，我照顾你。应该。那等我有钱了，就是一只大字。啊。哥哥，这一定是诈骗电话。没事，哥哥教你反诈。喂，你是谁？小朋友，请让你妈妈接电话。你先告诉我你是谁。
。小朋友，我是富士集团总裁付之洲的特助梁礼，你知道吗？叔叔，我是富士集团总裁付之洲的儿子，你冒充我爸爸的助理，我爸爸知道吗？副总，电话里小屁孩说：“您是他爸爸，您是不是？”<咳>你转告你妈妈啊，你们今天来富士集团总裁办公室，破坏公务，一共损失三十八万元，让他准备赔偿吧。骗子！我要告诉我爸爸，说你冒用他的名号吓到了我，让我的小小的心灵受到了伤害。精神损失费。我没事在跟你开玩笑。白小白，不行，梁特助听得出我的声音。我我喂。你好，您就是两个孩子的母亲吗？对对，我是。你们今天在检察办公室所造成的一切损失，必须在当天内赔偿。真是你儿子吗？万一真是你儿子呢？哭也没用，早知今日何必当初？还敢冒充我儿子，真是可笑，不可饶恕！行了，哭也没有用。刚才小孩子不是说他爸爸是总裁吗？应该不缺钱吧？孩子，孩子刚以为是诈骗电话，所以才。其实，其实孩子爸爸早就死了。<笑>死了？对呀、啊，五年前就死了，家里不堪重负，跳河自杀的。<笑>我我真的没有钱了，但我有血，我可以把血卖了换钱。地产给你们，可以吗？这世界上怎么还有比那个蠢女人更离谱的老婆？行了，赔给你们算了。好了，别哭了。咱们总裁行善，我也在孩子不懂事，再加上死了爸爸的份上，你能赔个三千块？这事儿就这么算了。谢谢，谢谢，谢谢。妈咪，我们知道错了。外婆，妈咪，我们知道错了，我们再也不敢了。是那个坏阿姨一直在追我们才跑的。我们只是想知道我们的法力是谁。坏阿姨，小秘书。妈咪，那我们的法力到底是不是复制中啊？嗯，是。是，我不是。妈咪，我们要开药把鼻，对不对？我不能因为他们还小，就继续再用谎言欺骗他们。对，你们也有爸爸，但是妈妈并不知道你们爸爸是谁，更不是你们口中的傅之洲。他可是大人物，怎么可能跑到我们白家村那种城乡僻壤地方？
。老师，你们放心，妈妈找到爸爸以后会第一时间告诉你们的，好不好？看来我真应该留下那块玉佩，起码还能找到他。妈咪，就算没有爸爸，我也爱你。我也是，我也是，我更爱妈妈。妈妈也爱你们。孩子都跟你懂事，要造什么孽，烧你这么个。阿姨，这句也很棒啊！上学的时候一直都是学霸，年年都拿奖学金呢。学习好有什么用？不是靠体力干，带着两个拖油瓶，未来也都找不到。只能靠我打牌赚点钱算事。怎么打扫蓝色的又是我？嗯嗯嗯嗯。嗯傅副总，下下午好。好，好的很。呃，我我是来打扫卫生的，我真是来打扫卫生的。你好像很喜欢找借口。默默不要偷看我。你是不是很喜欢厕所？我没有。嘴上说没有。身体却很诚实，你就是。副副总，这里是厕所，不不能这样。疫情过后，你玩的很好，但就你这姿色，不能让我来。可恶的家伙！就是我长得丑，也不能。我要是长得丑的话，怎么可能生出来那么漂亮的两个崽崽？我就长得也不丑啊，虽然比傅之昭要差一点。难怪崽崽们说傅之昭是他们的爸爸，他长得还真有点像我儿子的放大版。不可能，不可能！我儿子才没他那么讨厌。咦，我已经试过过一次，不可能在这个体系上试过第二次。要让我失控的，只有我们前百家村那个女人。十年了，我暗恋她已经十年了。这十年，我千辛万苦才留在他身边，亲眼看见过他拒绝了无数的女人。这一次，我也不会让意外发生，也绝不会把他让给一个底层的清洁工。啊，副总，您慢，我们不必了，这些小事儿交给保洁就行。你该休假了。白家村的消息有进展，一会儿我汇报完就走。嗯，你们好，我我是两个孩子的妈，我今天是来道歉，呃，还有赔钱的，叫我赔钱就下来，站在门口，我们谁去接你？嗯、哦，不用，不是要道歉吗？愣着干嘛？副总，对不起，我是来替两个孩子道歉的，他他们是怕被诈骗。所以才说你是他们的爸爸，希望父母不要往心里去。白痴，你也在家？太好了，还叫你什么？白痴，醒来！还叫你什么？白痴，醒来！完了。这下副总和江秘书都知道我冒用我妈的身份来工作。白痴，宋娟，你到底有几个身份？对不起，副总，我不是有意隐瞒你的。白痴，你怎么还在这
，我早就警告过你，不能因为你坐过牢，怕公司嫌你有案底，就冒充别人的身份来上班呀。当副董是傻子吗？不是白美，我什么时候坐过牢？行了，我上次见你的时候啊，就劝你离职，你不听，现在引火烧身了吗？你现在出去，我有重要的事情啊，向副总汇报。我凭什么听你的？副总，你听我解释。副总，白美就是我找来送她签资料的，她就是当年当时那个。犯罪黄瓜，一次又一次欺骗你，出去，永远不要回到我面前。副总，这是三千块钱，叶叔叔，我我先走了。你跟他到底什么关系？白芝啊，她呀是我跟白青青的表姐，从小就满嘴谎话，在村里一点都不讨喜。不像青青姐，为人善良，人见人爱。我跟青青啊，真是情同姐妹。副总，青青姐，她要是五年前没死就好了。你确定让这个叫白青青的冒充当年的女，会露馅？放心吧，江秘书，白青青啊，三岁就死了，死了就是死了，连墓地都有。就算副总啊，再找人去白家村问，也是一样的结果。你不是说，当年给了青青全部家人赔偿金吗？为什么白芝过得那么久的，不是当服务员就是当保洁？副总，当年江秘书确实给了我们家赔偿金，可是白芝啊有个嗜赌成性的妈，她一拿到您的赔偿款就立刻去赌了，最后输了个精光，所以白芝呀、啊、才到处坑蒙拐骗，这些年啊都不知道坐了多少次牢了。那他也没有告诉过你，为什么他冒名顶替也要留在富士的地那当然是因为他的身份早就是黑户了，而富士呀、啊、是帝都的顶尖企业，优势难多。他能骗一个是一个喽。你先出去吧。副总，这个白痴满口谎言，诡计多端，我立刻把他开除，然后报警。不用了，让他把十块钱先开回来。为什么？你平时不是最讨厌人品差的人吗？为什么白痴犯了天大的错？你还是要原谅他。不管他怎么样，他毕竟是白青青的表姐。我当年亏欠青青的太多，总得留点余地。你最近状态不对，尽快休假。是。芝芝，对不起。我不知道你有阿姨的身份证打给我，早知道就不叫你。干嘛呀？这又不怪你，做错事情的是我，这种事情迟早会被拆穿的。那你为什么要冒充阿姨？我不是不知道，我妈那个人她稀罕钱啊，我把收入打得好好的，她就会安心的在家帮我带俩崽子。那现在怎么办？我工作都丢了。哎呀，大不了再找嘛，工作厅底下多的是。不留爷，自有留爷处啊！走吧。这不是夜店妹吗？怎么跑这儿富氏集团了？来找富少。不好意思、啊，你认错人了。呃，这位帅哥，我可以加你微信吗？我闺蜜她有社交牛逼症，见谁都想加好友。快走走。过去了。走了。他杀了。顾少，在这儿等我呢。
你们刚才聊什么？刚才呀、啊，有个女的见我直流口水，我要微信你。而富士呀、啊，是帝都的顶尖企业，东势南都，他能骗一个是一个喽。是。咋的呀？眼神这么可怕的？说，到底是谁？就这个。他呀，他都是两个孩子妈了。怎么，你想当后爹？什么？少妇？赶紧下来，赶紧下来！不少，你真是做梦也睡一会儿。今天晚上，我一定要请你喝酒。嗯芝芝，他把我拉黑了，我我这还没开始，他就宣告我死刑了。桃子，你别难过了，人不可貌相，他呀就是混夜店的花心大萝卜，那个、天搂着两个女的卿卿我我的，你要是跟了他呀，绝对荒废你的大好青春。他他居然是这种人啊！这桃子，不跟你说了，我晚上约了酒吧经理做兼职，我先走了。淘淘，你怎么在这儿？芝芝，你别骂我，我是真的爱上他了，所以我想跟他试试。还愣着干什么？咱赶紧进去送酒，客人等着呢。哎，正好。这么巧！啊啊！不好意思，我走错包厢。等一下，宋江，来都来了，不如服务服务我吧。你叫错人了，他不叫宋娟，他叫白痴。白痴？一鸣，一鸣这种高雅的东西，他配不上。副总，我已经不是富士集团员工了，我冒用了别人的身份证是我的不对，但是我靠自己双手能力养家，怎么就不配了？你一个富士集团总裁，这就是前员工的错，放的。我怎么揪着你不放呀、啊？像这样吗？你不就喜欢被男人揪着的感觉吗？啊？都出去。得得得。老总，这是。副总，你干什么？我干什么？你说呢？我干什么？你说呢？副副总，你别开玩笑了，我我只想当一个服务员。在这儿当服务员。你不就是为了钱吗？谁工作不是为了钱啊？我就叫你，你你耍流氓！谁让你到处勾引女人的？该罚、啊！白痴！啊！不不不，不走，这么快！卖能能干呀！看来这个女人不简单呀！啊，富超，你你你怎么了？这是？以后不准让白痴那个女人接客，听到没有？是是，我这句话。你妈的，你妈的！哎呦，妈呀！我知道你逃票了，来吧，亲一点。啊啊嗯，我什么春秋大梦了？太阳拍照屁股了，你还在这睡觉呢？二十好几的人了，你到现在孤家寡人，一个连个男人都没有，你这是缺阳气。等一下给我上，相亲去。妈，谁愿意娶一个单亲还带俩娃的女人？哎，你还别说，还真有
，这次这个绝对靠谱，就在你们公司楼下那咖啡厅，走走走走走走走，赶紧起来呀，起来！妈，我我我多会就去。哥哥，这次你拖住外婆，我帮妈咪把关。嗯，这事就交给你了，用你女人的眼光。来给妈咪来挑一个好老公。嗯。我叫刘某，之前你的情况呢，宋阿姨已经跟告诉我了。这样，你下午有时间的话，我们抓紧时间离婚吧。<笑>我对你的长相很满意，不过我妈说了，你那两个孩子，我们家可能。对了，你也尽快辞职回家吧，给我孙子打包饺子。他明明今年特别多。刘先生恐怕还没有搞清楚，你对我满意，我对你可不满意。什么？你还不满意？我告诉你，我一个铁饭碗，月工资五千，又不需要你养家。再说了，我妈说了，像我这种人，配你一个二婚，绰绰有余。你跟你妈过去吧。不好意思啊，各位，多担待，多担待，抢粮不是吵架。谁跟你谁呀？我说你放开我！别闹了，好不好？我们回家再说。你放开我！这啊，谁允许你碰他了？他他他，你给我放开！他是我，他是我女朋友。谁是你女朋友？我不是。怎么不是？就你这种作息，能被我看上，是你的私分。啊！我公司女员工不准谈恋爱，你要是再敢纠缠她，下次让我见你。喂，妈，我被人骗了。我，副组长，谢谢你。一天到晚是不是闲得慌呀？不在公司好好上班，跑来这儿偷懒，怎么，公司白养你啊？我不是被你开除了吗？谁说你被开除了？我给你下达的开除文件吗？你要是不想干了，现在回公司人事部递交辞呈。哦，我不辞职，我下去回工会上好好干。谢谢副总。好痛！叔叔，对不起，我是为了追妈咪不小心才撞到你的。你妈咪是谁？我妈咪就是她。你说什么？她是你妈咪？那你叫什么名字？坏了，哥哥说过不能和陌生人说话。不好意思，叔叔，我认赔认错人了。为什么他给我的感觉那么亲切？这一次我一定要好好珍惜这份来之不易的工作，加油！刘某被查出贪污腐败，逃跑途中出了车祸，右手残疾。怎么是他？他不是上午才跟我相亲吗？就凭他是我的人。该不会是他干的吧？副总，我喜欢你。公司员工都喜。我爱你，我爱了你十年。你知不知道自己在说什么呀？像个女人一样扭扭捏捏。我就是女人啊。哪里像？那你觉得谁像你？白芝呢？与你无关。自从那个女人出现之后，就彻底变了。不走。那你现在觉得呢？你，不能，我们是故意。对不起，打扰了，站住。干嘛不让我走？我可没有现场观摩的癖好啊！对不起，打扰了，站住！江如，你别忘了自己的身份，秘书这个职位不是非你不可。为什么我不行？我就是女人。来这，快过来。
我还能听。看到了吗？这才叫女人。副总，总有一天我会让你相信，我比他好。我先出去了。副总，您竟然笑了？什么事儿？哦，副总，三天后就是白青青小姐的忌日。知道了，空出一周的时间，我们再去一次白家村。是。当年发生过的一切，我要亲自调查清楚。我跟你说个八卦，听说昨天江秘书向副总表白被拒绝了，真的假的？江秘书跟副总十年了，他都没机会，怎么又到我了呢？我听说副总的情绪上有问题，他压根就不喜欢女人，喜欢女人。不好意思，我我我给你擦。我我自己来，我自己来就好了。你不要这么惊讶，我这么说都是有事实依据的。什么依据啊？想想江氏秘书那么漂亮。这才那么好，穿的那么性感，是个男人见了都会心动。但是副总非但没有动心，而且还说他在他面前像个男人，这说明什么？说明副总喜欢的是男人，对女人眼神情欲。我听说，副总为了出行江秘书，居然跟一个又丑又丑的保洁员搞暧昧。副总竟然说他这样才算女人，这不羞辱江秘书吗？啊，谁知道呢？人与人之间怎么做比较呢？一个干保洁的跟江秘书这样天之交子怎么比？根本不是同一个级别的。他叫什么名字来着？好像叫白什么的。啊，我想起来了，叫白芝。<笑>嗯啊、不好意思，不好意思。啊、嗯！原来他就是副总大人，就是江秘书的保护官。江秘书，你干什么？白氏，你知不知道萨摩瑶人的袋子？居然敢打我！你江秘书，你知不知道诽谤的代价？昨天除了我跟副总之外，只有你在旁边。散播谣言的人，除了你还能有谁？凡事都要讲证据。我没叫过我不认，一个臭清洁工而已。真以为副总看上你？他那么做，只不过是为了气我。清洁工怎么？我靠自己的双手和能力赚钱，比任何人都光明正大。江秘书，副总宁愿拿我一个清洁工来气，都不愿意对你做点什么。这说明什么？江秘书心里应该非常清楚。没什么事的话，我就先走。这是什么？我在会议室地上捡的。刚想问是谁亮相。这是公司设计部团队熬夜加班做出来的设计图，是你一个清洁工能看。江秘书说的对，这么重要的东西，那在会议室那么明显的地方。江秘书身为总裁的贴身秘书，粗心大意，这可不是好习惯。你。从今天开始，把公司上下七层打扫干净，打扫不干净不许下。凭什么？凭我是副总身边的人，凭我是公司高层，而你像一只阴沟里的臭老鼠，只配拖地。干不下去就赶紧滚蛋，总有一天你一定会找到证据证明我的清白。到时候，我希望江秘书当着所有人的面给我道歉。像我给你道歉？好啊。只要三天之内你找到证据，我江如立刻从副市辞职走人。若三天之内你要是找不到证据，我让你马上消失，永不踏入公司。江秘书，一言为定。我一定要找到证据，证明我的清。这不是江秘书的手机。副总，对不起，真的对不起。我外孙报还在行吗？副总，你误会
了。你很会制造误会吧？不能，不能，别这样！不走，我手机掉这里。副总，昨天我们的谈话只有他在场，所以散播谣言的人只可能是他。江秘书。你是故意把手机放在这里，然后骗我进来打扫卫生，就是想当着副总的面污蔑我。我是让你进来打扫卫生，不是让你进来勾引副总。江秘书，你说话别这么难听。我说话难听吗？够了，出去。为什么？别让我再说第二遍。副总，你听我解释，那监控里的视频根本就是别人在讨论，我没有参与，我也没有散播谣言。谣言不是你传的，你紧张什么呀？这又不是我传的谣言，这说了对我也没有任何好处，那我为什么要到处说？怎么没有好处？谣言成真的话，公司的人不就都觉得你是我的女人了？我真的没有传谣言，我也没有这种目的。我来公司只是想好好工作，仅此而已。那你就让我看看你的决心有多大。白痴！天，我都干了什么？我怎么把他裤子给扒了？我我我我我我我我什么都没干。这就是影响好工作的表现。我我不不是的，我还有工作没做完，我先走了。看来总裁办公室是有监控的，只要能拿到录像，就能证明我的清白。副总，这是服装秀合作方的资料。好。我刚才在门口好像碰见白志了，他好像有事找你。什么事？这我就不太清楚。但他好像等了你很久，说不定要表白呢。你觉得我会搭理这种爱慕虚荣的女人吗？就嘴硬的，不知道是谁日理万机，天天加班赶工作，腾出时间亲自去白家村，不就是想证明当年那个女人就是外头那个？还有事儿啊？啊！我这周到底要加班到什么时候？监控视频只有他的电脑里才有，到底什么时候才能走啊？你在这干什么？我是来打扫卫生的。鬼鬼祟祟在这儿打扫，说吧，到底想干什么呀？顾总。我有句话想对你说，想说什么呀，副总？你你能不能让我看看你电脑里的监控视频<咳>？只有这样才能证明我的清白，耽误不了你多长时间的。非工作时间，闲杂人等一律不得进出的办公室。如果机密泄露，后果自负。凶干了，看不了视频就证明不了我的清白。烦死！哟，这不是昨天中自己是副总女人的清洁工吗？都爬到副总床上去了，还在保洁不待见，没小指啊！这个伤的真够不要脸，什么话都打乱套了，副总怎么还不开心？哎，可怜的金秘书，别人当场进不去。只有猪才会被牵着鼻子走，你们都是猪吗？都嚷嚷什么呢？这都几点了？想吃到过前勤？苏经理，谢谢你。白芝啊，他们说什么你别放在心上。你呢，是我们这里最勤快的员工。他们这么污蔑你，真是心疼。苏经理，您放心，我一定会做好自己的本职工作的。哦。
我听说你跟江秘书打赌，三天之内就能找到证据啊！你天天这么忙着工作，能腾出时间吗？没事，只要我找到副总，让他调出来监控，就能证明我的清白，一定不会耽误工作的。苏经理，我先走了。是的，江秘书，我听说他是要去调监控。哎，您放心，这回就算白纸不被开除，他也没有翻身的机会。那些谣言已经散播了出去，全公司上下都看不惯他。被逼久了，他自己都待不下去。好啊，苏姐，原来是你。白纸，你要干什么？你放手，我要去找副执照证明我的清白。放开我，我不知道你在说什么。江秘书，我找到证据。江秘书，你来的正好，我要辞职。你说什么？白芷，是我散布的谣言没错。现在我已经辞职了，这下你满意了吧？我不满意，我的名声已经毁了，你必须要给我解释。而且跟你一起密谋设计我，并不只是你一个人，你还有同伙。你瞎说什么？只有我一个人，没有其他人。而且我现在已经辞职了，我凭什么听你解释？你，白芝，我知道你要说什么，他都已经认错了，也辞职了，这件事就这样算了。蠢货，你就是个清洁工而已，拿什么你江秘书？我一定不会放弃他，我一定会找到监控，向所有人证明我的清白。好啊，那你可要抓紧时间了。只剩不到一天，你就要乖乖走路。白副总，你要出差三天啊？好的，我这就去安排。苏志忠要出差三天，那我还怎么拿到监控啊公司机密的小偷和害公司损失十几亿的犯人，四福罗网。什么大些公司机密？什么十几亿？我没有。副总，你听我解释，我真的没有造谣，也没有听到你和江小姐的对话。你电脑里的监控就有证据。现在不是说这个的时候。副总，我知道我人微言轻，但是这件事情关乎我的名声。求求你再让我看一眼监控，耽误不了你们多长时间的。我正在说第二遍，出去。等一下，他不能走。现在白芝是窃取公司机密最大的嫌疑人，副总必须把他抓起来，协助调查。两天前这份文件就在你的手机。我当时问了，为什么你会有这份文件？这是公司设计部团队合作熬夜加班做出来的事情。是你一个小小的清洁工能干的，而今天你居然还敢窃取副总电脑上的机密，卖给进口公司，搞砸了我们的服装秀，这是犯法的，你知道吗？副总，我没有窃取过任何信息，你还敢狡辩？你的表妹白妹都已经把你的老底透露了，你一刀切被抓，都已经是惯犯，还敢说没偷？副总，我真的没有偷过任何东西。那你为什么要用你母亲的身份证入职？我真的没有。看来你就是公司的内鬼，知道了，一定要严处他们。爷爷，这件事情还需要调查。副总，白芝曾经冒用别人的身份证入职副市，就已经违反了公司的规定。他本来就应该被开除，可是为什么他还能好好的待在公司里？怎么？你是在质疑我的决策？不敢。什么？原来当初我没有被开除，是因为他。够了！这场服装秀，是我给志忠奶奶的生日礼物，全都因为你搞砸了。杨堂庄，通知治安署，以盗窃商业机密为由，起诉他，惩罚他。是。副总，我真的没有偷取任何的设计图，我。在这儿。白小姐。
跟我走吧。石昭，你奶奶因为这件事已经住进了医院，我得去看她，该怎么办？你心里有数。副总，像白氏这种心术不正、还变本加厉的女人，就算她是白心英的亲戚，也不能放走她。设计方案是公司的机密文件，为什么会在保洁的手里面？副总，抱歉，是我粗心大意，不小心把设计方案落在了会议室，这才被白氏有心利用。见证此切，看来秘书这个职位一定没办事了。副总。你是想开除我？好，我承认，我是看到白氏频繁的勾引，才没法静下心来工作。只要白氏离开公司，我一定能做。你的意思是，你跟白氏必须离开一个？副总，你是知道的，我是真心喜欢你。我为你工作了十年，难道你要为了他放弃我吗？你够了，出去。出去！小李，把公司所有监控调取给我，我怀疑高管你有叛徒。你凭什么一直无条件的信任他？至少我不会把你让给任何人。什么？副总的两个侄子在楼下，难道是他们？你拦住他们，不要让他们上楼，我马上下来。好可爱呀，像娃娃一样。这不会是副总的侄儿呀？长得可真像副总呢。上次在总裁办公室搞破坏，这次又跑来装副总的侄子，是想死吗？你凶什么凶呀？钱我们都赔了。今天你是带他们来找妈妈的？不认识，赶紧滚出去，否则我马上报警。还有，我可以问你一个问题吗？什么问题？如果是一个人很凶，你又打不过他怎么办？跑呗。是要我们跑了，但是我们太小了，不知道要报警。白白害的妈咪赔了三千块钱，早知道报警就好了。我知道了。原来是你追着两个崽崽，那他们到处躲，才弄坏了副总的东西。阿姨，我还能问你一个问题吗？一个小屁话哪来那么多问题啊？阿姨，你知道塑料袋的用头是干什么的吗？你知道绿色的茶杯装什么颜色的茶才不显色吗？我知道，这塑料袋的用途当然是能装，这绿色的茶杯当然是装绿茶才不显色。把妈妈以前榜都答对了呢，哈哈哈！哦，说我能装，说我是绿茶。富氏集团不是游乐园，我也没空陪你玩国家。要找你的妈妈，去治安署找。什么？哎，先别走，你把话说清楚，什么叫去治安所找芝芝？字面意思，他偷了东西被抓，马上就要坐牢了，还不赶紧去看看？真是有欺我不有欺子！小白小姐，咱们去治安署找妈妈。不行。好了，你们进去吧。妈咪，妈咪，姐姐们，你们怎么来了？芝芝，你怎么真的被关起来了？这到底怎么回事？我去富士州的电脑里面查监控，他们发现我了，误以为我在偷图纸。把我给抓起来了！他们明明没有证据，就直接抓你！傻天道的副局长，我一定要找他明证去。糖糖，你先把小杰们带回家吧，我没事的。妈咪，妈咪，糖糖，我怀疑有人在故意整我，你相信我，我一定想办法证明自己的清白。带他们回去吧。
来这儿，有人来看你了。顾总，你怎么来？顾总，你是来看我的吗？走吧，我来接你回去。什什么？顾总，我不需要被保释，我还不能回去。我在真相没有调查清之前，我要是回去的话，我会被永远当成小偷的。我不能走。真相调查清楚了，是公司职员背叛，你是清白的，可以走了。走吧。江如，怎么是你？白痴，你为什么不去死？如果不是因为你，我不可能变成今天这个样子。如果不是因为你，傅总，傅总，我会对我什么绝情？舍不得了。啊！傅总，傅先生，你心里不是也是有深爱的女人吗？你对别的女人这么好，你对得起她吗？你，你不会喜欢上白痴？心心念念了五年的那个女人就是她，你不是有精神洁癖？看你还怎么面对这个清洁工！陆、嗯、总，你是怎么查明真相的谭秘书，请问是什么让你背叛了富士集团，将设计作品卖给了精品公司？你们干什么？你连夜删除监控，是不是有什么猫腻？你们胡说什么？我从来没有背叛过公司。副总来了。副总，请问您如何处理富士集团的内鬼呢？你们都是专业的记者，新闻该怎么报道，不用我教你。顾总，我来就是想查看一下，白痴到底有没有嫌疑？张秘书，你以为你听到我吩咐杨宇调取监控，只是巧合吗？不，这不是真的。所以你打电话是故意让我听到，引我上钩。我念在你兢兢业业在公司干了七年的份上，我给过你机会。傅总，那你当时为什么没有阻止傅老爷子把白痴带去治安署？你在商场上干了七年，商业上的声东击西，你还没学到吗？<笑>我懂了，你故意让我以为你相信了白痴是小偷，所以我放松了警惕，跑来这里删监控视频，这一切。都是你亲手给我挖的陷阱。你在做这些事情之前，就应该考虑到后果。你背叛父是背叛我，你就应该知道结果。都是因为白痴，如果不是他，我也不会变成现在这个样子。你为什么要说出这个白痴？你出去就要把他赶走，你到底有什么不可能的秘密？
你早就知道泄密的是江秘书了，对不对？看来你还不是那么蠢。你这夸人的方式还挺特别。那你是不是也早就知道谣言的幕后主使是江秘书了？不然呢？你能那么快从里面出来？那你早就知道是他了，你为什么还要冤枉我，把我关进治安署？如果我真的坐牢，我妈怎么办？我的崽崽们怎么办？我为什么不能把你送进去啊？你有什么特殊的吗？说我是被冤枉了。不是证据，就是证据。把你送进治安室，我是想给你个教训，以后不要再那么蠢，知道没有？刚才说我聪明，现在又说我蠢，这不是前后矛盾？见过字面，没见过表面。副总，你可不可以先杀我一程？呃、啊、呃，这个地方它又偏，又坐不到公交车，我回不了家。求你了、嗯。上来吧。副总，你真是又帅又美。副总，明天见。私聊没了咋？第一个就见到副总。杨、嗯、理，明天在这附近是不是有个项目啊？啊，没。哦，是是是，有个项目，正巧明天在这附近。那要不明早我先不送副总去公司，先在这附近谈完项目，下午再去白家。嗯。可以。夫人一出事，手下忙断腿，我这金牌特助的工资拿的可真累呀、啊。妈，这怎么回事啊？小姐，我怕，我怕，不过我还不是为了这个家伙。我这两天看着工作辛苦，我就想着，我就赌一把，结果我没想到一次输了的机会，还恰好不是。你说什么？我不活了，我不活了。你究竟欠了多少？五万，五十万。我跟他们说了，让他们缓缓，让他们缓缓，可是他们就是不听，还把家里砸成这样。好了好了，现在最重要的是我们的安全问题，一时半会儿我们也还不了这么多钱，他们肯定还会再来的。你说，你能不能为淘淘借点钱？不行，淘淘他爸妈也不是什么大富大贵的人，也借不来这么多钱。那你就没有什么能借钱的朋友？不行，他肯定又要骂我是拜金女。我想好了，我们先回老家避一避风头，等风头过去了，我再借钱想办法。先收拾东西吧，啊。哎，当初来帝都说好了发大财坐豪车，可是一样都没体验。哎、副总，要不我现在给白志小姐打个电话吧。好。您好，您拨打的号码是空号。副总，警察，白志小姐手机号码变空号了。你说什么？那个人事部来电话说，白志小姐今天早上递交了辞职报告。这个女人果然满嘴谎话。
去白家村。坐的我好累呀、啊，坐的我腰都酸了呢。哎，你别动，<笑>别动呀，车子。呀，这这不是白妹吗？呀，这车看着好拉风哟，值不少钱吧？这车呀，不贵，也就五十多万吧。五十多万？五十多万。哎呀，真有钱呀，白妹呀，你可是咱白家村最有钱、最有出息的了。<笑>哟，这大包小包拖家带口的是谁呀？我还以为是要饭的呢，好像是白芝啊。嗯、这同样是回村的，看您跟人这差距怎么这么大呢？了解呀，这大包小包的累不累呀？啊，你不是包，真忘掉磨破皮了吧？哎呀，你也是从帝都回来，我也是从帝都回来。早知道你早点打个电话给我，我好叫你们一起啊！白芝啊，你寻寻你表妹，看看男朋友又有钱，混得风生水起的，但他一无所有。什么叫一无所有？不是还有两个宝贝吗？缺了别人的男朋友，还跑到别人的公司后裔吗？这叫心肠好啊！你，你没回先月，还一说这点，不要有你了，到现在还不让孩子死的。有什么好骄傲的？真不要脸！好心当成驴肝肺，呸！活该穷一辈子。穷怎么了？吃你们家饭了吗？喝你们家水了？这些年来，你们谁帮过我们家一点儿？要不是五年前我给猪办葬礼，嗯，赚了那么一点钱，我们家早就饿死了。我告诉你们，人年纪大了要积点口德，小心死了之后没人给你们下葬。我不会。宋姨，你这一把年纪了，衣服还这么旧，怎么浑身上下一件首饰都没有啊？表姐也太不孝顺了吧！不如明天去县里，我给你买个金项链哦。小姨，你真的想给我们外婆买首饰吗？那当然了，金子而已，又不值钱，睡眠妈妈买不起吧？我外婆明天没时间，不如你把你手上的金镯直接给她、嗯。这个我都戴过的，送长辈不合适吧？我怕我外婆不嫌弃。对呀、啊、对呀、啊，我外婆可喜欢金子了。不、嗯、如、嗯、你把你手上的金镯子直接给她。这个都旧了，要不还是明天买新的。新裤子不分新旧，你是不是不舍得给我呢？哎，我还以为表姨是真的很有钱呢。嗯、哦。嗯。谢谢你这点抽屉，表妹，你不会等我们走了以后，自己再偷偷捡起来？这怎么可能呢？这点东西啊，我还不在乎。那、啊、就、啊、好，没什么事的话，我们就先走了。车呀，这这么高级，这好像比白妹的柴都贵。我在电视上看过，劳斯莱斯，好几千万一辆呢。天哪，太有钱了！这么好的车，怎么会来我们家呢？很好，我想问一下，这是白家村吗？是白家村，你找谁呀、啊？我找
，不能暴露副总这次的真实目的。我找白志家。哦，白志家的力量。反正白志也是白志清的表姐，找到他就能找到白志家。谢谢。嗯难道是我们妖王白芝了？他在大城市里早都混得飞黄腾达了。那小伙子一看就有钱啊！看来白芝比白梅在城里混得还好。怪不得刚才不稀罕金镯子呢。对，钱啊！哈哈白芝，江湖的你还没倒。妈，你刚才说五年前你给猪办的那场葬礼。有个人给了你一点钱，究竟是怎么回事？呃，就是就五年前有个奇奇怪怪的女人，她说只要我给猪办一场葬礼，她就给我钱。还有这种人？妈，那你记不记得那个女人到底长什么样子？都五年过去了，我哪记得呀？我只是觉得这么奇怪的人还是第一次见。对了。这次回村去给你表妹上个坟吧，今天是青青的忌日。表妹是挺可怜的，哎，可怜你小姨，就这么一个女儿，谁知道三岁那年跑出去，不小心掉进池塘，活活淹死。你小姨夫从此一病不起，可怜你小姨孤苦伶仃。妈，我们回去收拾收拾，就去看看表妹吧。到时候你先去，我来收拾。副总，路太窄，还都是泥，车开过去恐怕有些困难。副总，我们这段时间忙前忙后的，本来就没时间。他都已经去世五年了，您还专门来一趟，图什么？今天是他的忌日，五年前的帮过我，我都没来及当面跟他道谢，也没来看过他。就算他已经不在人世了，我也应该来祭拜一下。见过我真正睡过的女人是什么样子，才能区别她和白芝，才能让我彻底冷静你来干什么？你能来？我为什么不能来？我跟你当了二十多年的亲戚，还不了解你，黄鼠狼给鸡带的，没安好心。青青姐，我不是故意让傅之洲误会他睡的人是你的，你在天之灵可千万不要怪我，都是江湖的女人逼我这么做的。他什么时候这么有人性啊？白志。在这里，傅志忠，傅总，你你怎么在这？陆总，好啊，你怎么不忘了？哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦，好！一声不吭递交辞呈，无缘无故而失踪，不是你吗？我已经给人事部经理打过电话了。好得很，副总，您怎么来了？这荒郊野外的，怎敢劳动您亲自来这儿啊？不行，不能让傅之洲发现他那天晚上睡过的女人不是白青青。我来上香。啊，副总，我们家青青表姐、啊、死得太惨了，脸都毁了，所以啊，没有照片，只留了个名字。这就是青青表姐的墓，你可以祭拜祭拜她。副总，我很感谢你来祭拜我妹妹，但是为什么？你认识她吗？不行，不能让她知道真相。哎呀，我告诉副总的。副总宅心仁厚，为人善良，看我们家表姐死的惨，那上上香怎么了？原来她跟傅之洲的关系这么好，要不然怎么连三岁就去世了的亲戚都能聊到？嗯，这是我五年前睡过的女。那天晚上，他那么鲜活，那么与众不同。看来我
会应该放下的。哎，副总，您这么远过来还没吃饭吧？哎，去我家吧，我给您做大餐。不用，我要去他家。什么？傅哲哲要去我家？杨丽，你留下来料理副食。是。副总，白芝加了寒酸的很，怎么能照顾好您的尊贵之躯呢？还是去我家吧，我一定要好好伺候您。万一傅之洲去了白芝家吃饭，聊起白晶晶的死，那不就全部传帮了？走吧，带路。不行，我不能让他俩单独相处，一定不能让他们聊起五年前。顾少，你慢一点，等我几下这个有钱人是该走人一点。早都听说我们放了大款，原来是他啊！哎呀，白梅的男朋友不仅有钱，人还长得帅，白梅真是好福气啊！傅之洲是为了白妹才来的白家村，那他之前处处针对我，是调戏我吗？渣男！怎么渣男都被我遇上？这地方现在还有什么好处？白芝常年在外打工，这里啊就只有他小姨，也就是白晶晶的妈妈还住在这里。不过这段时间也出门走亲戚去了。副总，您累坏了吧？这地方这么破，要不还是去我家休息吧。这就是你的代工之道，副总。我这表姐啊，从小就一点眼力见都没有，还是去我家吧，就在这后面，三层，可豪华了呢。屋顶啊都是大理石，不像这几间破房子。不必了，白家村的饭菜不合我胃口，我先走了。啊，副总。过来。对了，我限你三天时间到岗，否则追回一个。为什么我已经提交辞职信了？你是不是疼我？嗯。想要辞职，要提前一个月申请，否则无效。万恶的资本家！杨丽，调查一下那个女人为什么辞职。是。对了，明天你带着施工队来把白芝家给拆了。副总，您要拆了白芝家？傅总千里迢迢来白家村，不就是为了白芝？他怎么突然这么决心？明明在我们家就不拆，给他家盖一栋高楼，记住，一定要比他后面那栋三层楼更高级、更奢华。行，副总，您对白芝小姐可真好。我不是为了他，就算他再可恶，那也是亲生的家，亲生的母亲还在家中，环境不能太差。行，副总，我都懂。要不副总怎么能单身快三十年，嘴就是硬。哎，你妈要是再不找个男人结婚，我这五十万怎么办呀？不行，还是得想办法安排一下相亲的事情。怎么是他？怎么是他？叔叔，对不起，我是为了追妈妈不小心才撞到你的。甜甜甜甜，快别吹了！你把毛毛吹到人家车上就不好。毛毛很可爱呀、啊，甜甜喜欢毛毛，弄到车车上了，会让车车变得更可爱。你觉得可爱，人家不觉得可爱。走走走，咱们绕道快走。嗯，这哥哥好眼熟，哥哥好帅。但是叔叔不是哥哥，你别乱说。嗯叔叔你好帅，能做我妈咪的男朋友吗？外婆要给我们找新大鼻。别乱说，人家怎么这么是你妈了？啊，不好意思。哎，等一下，你妈妈叫什么名字啊？你妈妈叫什么名字啊？那个，不好意思啊，小孩子乱说的，您您您别介意啊，别介意。奇怪，副总对平时最讨厌的小屁孩搭讪，还带他去当人后爸，居然没生气
。是啊，开这么好的车，妥妥的钻石娃老五。原来那么有钱又帅的男人，居然是白美的男朋友，你怎么这么好？哪像你嘛，你真苦哟。喂，你说什么？你说什么？就是我，我一开始我也不相信的，可是给我打电话的那个人，就是给我放高利贷的人，他说有人把我们的钱还了，他们今后也不会这么麻烦了。这不会是什么新骗局吧？喂。你你说什么？啊？喂？白氏小姐是吗？梁特主，是你。刚才我们老板已经把你母亲名下的欠款都还清了。为什么？付资都替我妈还了所有钱。其实是我们富士集团呀、啊，一直都有一个关爱员工的准则，面对有困难的。我们都会伸出援助之手，以后这个钱呢，就需要从你的工资里慢慢扣。所以你最近可以回到你的岗位上了吗？可以，可以，非常可以。妈，我们又可以回京都了。啊！他他他他他，那个咱们还钱的到底是谁啊？是是我我的大，大老板的心怎么这么好？给你一个小员工还钱。哎呦！鞋踩脏了，我给您擦擦。哎，好嘞。哎，哎，那那副副总，你你你干什么？既然那么喜欢投他送包，还装什么心啊？副总，你误会了，我我是不小心跌倒的。你不小心的次数是不是有点多？副总。你别开玩笑了，你是有女朋友的人，别这样。我有女朋友。啊，白妹不就是你女朋友吗？谁跟你说白妹是我女朋友？她自己告诉你的。我听村里的人说的。你不是她男朋友吗？不是。不是白妹的男朋友，那你为啥要击败我表妹白星星啊？这事你不知道？你妈没有告诉我。五年前，他收到过一笔嗯，确实说过。既然都拿到了赔偿方案，他还是说，你只不过是更不管表妹。我怎么会一而再、再而三被这种忘恩负义的女人勾引？怎么就生气了？还和我表妹白青青扯上关系了？难道说那笔钱的事是他指使的？我去。这雨也太大了，思思，没想到你跟阿姨和宝宝经历了这么多，你怎么不告诉我呀？你不用担心啊，我这不是完美的解决问题。可你们老板怎么对你这么好？呃，可能是公司的新员工福利。我二大爷也在这公司，因为工作过。嗯，可能是新新的规定呢。嗯。啊这不是白芝吗？怎么没跟傅少在一块？我为什么要跟他在一起？我跟他又没关系。那天在酒吧，你都跟傅少他腿上了吧？还没关系呢。你俩不住脸。你不要脸！跑头，我们走。
，猴子又犯花痴。好好，醒醒，那你走吧。上车，上车。上上是我们追尾了，不错。但是，你这个停的也太急了吧？是谁都会追尾。是我们紧急停车，但是也是你们追尾了呀。就算交警来了，也是你们全责。你连紧急避让都不会，技术也不太行。组长，你女人可真不一般，连我的话都敢怼。副厂，他怎么也在车上？谭岩，看来你这车技还得再好好练练。得得得，我练还不行吗？我先走，我陪。你的车是吗？我不不要了，那个<笑>你们先走吧。我这个人呢，很负责任的，我扫你。来，好，过去了，我会把钱转给你，让一让吧，我开走了。好，你开心就好，行了吧？哎，刚才韩言说你是傅之洲的女人，他没反驳，你也没反驳，你别八卦，一会儿好好看你的车。你老实交代，之前在酒吧的时候就觉得你们关系不一般，而且还帮你还了五十万的巨款，你说他怎么想的？我哪知道他怎么想的？反正我跟他没有关系，你信我还是信他？我肯定信你。对了，你说韩言是花心大萝卜，真的吗？千真万确，你以后千万不要在他那里沦陷，不然以后有你哭的日子。听明白了没？可是我总感觉他们不是这样的人，尤其是富少，他不像是会乱来的男人。知人知面不知心，他自己有一个女朋友，还死不承认，真的假的？真的，这也太渣了吧！你说，这个恋爱脑真的是两个孩子的妈妈？我怎么瞅着不像啊？我怎么瞅着不像啊？我看人一向很准，虽然那个白芝看上去天真可爱，但她身上总有一种母爱的感觉。你还走不走啊？哎，走走走走走。但是傅少爷，五年了，该放下。你抓不住眼前的，就不怕再后悔一次吗？你啰嗦够了没啊？<笑>好，但是你敢说他在你心里不是最特别的那一个吗？行，我不说，我倒要好好查查这个女人到底是什么背景，把我们傅大少迷得五迷三道。他真的是最特别的吗？嗯嗯嗯师傅，好像不是这条路啊！臭婊子，老子带你下黄泉！王强，是你！开门，快开门！救人！啊他还是那么擅长勾引男人，以后他再想跟男人干任何事情，都跟我没有任何关系。你干什么？你别乱来！嗯嗯嗯嗯、别
别挣扎了，宋娟儿，有人花钱买你的命，我也没办法呀。搞定了。只要你从了我，我就让你好好享受享受上天的滋味儿。啊，不要，不要，不要，不要！住手！住手！白痴，白痴！闭嘴！白痴，是我。白痴，你冷静点，是我。没事了，没事了，我在呢。我弄脏了你的衬衣，我回去给你洗。你告诉我，到底发生什么事了？我打出租车回家，没想到司机是王强，然后他就迷晕了我，把我拖到这里。他说，他说有人要报复我。<笑>这儿有个绑架犯，来给我带走。还有，查出幕后主使，重罚。我操！嗯穆总，谢谢你。白芷，五年前你在哪？呃，五年前我,我在帝都上大学。你既然都上了大学，为什么要当保洁？因为一些不可告人的变故，辍学了。难道是因为偷东西有问题？呃，傅总，我到家了，你要不上上去坐坐？傅傅总，你你的衣服，你还知道回来？这都几点了，你到现在才回来？我这是。你这是怎么了？来来来来来，快快快快进来！怎么了？我没事。小白小田，有没有想到吗？嗯，志志，你这身衣服是谁的？我们老板的。你们老板这又是给你借钱，又是给你穿衣服，你告诉我，他是不是你男朋友？你妈没有的事。我先回去换衣服。这孩子怎么古古怪怪的？该不会他老板分手了吧？哎呦，他们老板多优秀一个人，这孩子怎么不知道珍惜？小白小,小天，你要妈妈陪你玩玩玩具吗？要。怎么玩？我家这只公主，你是副总王子。副总王子，你为什么要跟这只公主分手呀？我外婆都要急死了，这只公主一定不知道珍惜。嗯。妈，你都跟他们说些啥呀？哎呦，我命苦哟。你命怎么苦？人家白妹有豪宅住，有豪车开。我这一想到副总，我的心。拜托，你怎么想到副总就心疼啊？你是不是和他谈恋爱被分手了呀？我
我这么大年纪，怎么能跟那么优秀、那么年轻的副总谈恋爱呢？是你们妈妈跟副总谈恋爱，跟人家分手。妈，我跟副总真不是你想的那样。看看你，你带两个拖油瓶。要么你就承认副总是你的男朋友，你要么就把五年前那个男人找回来。这两个孩子这么大了，也不能没有爹呀、啊！行行行行行行行，我答应你，如果我能找到五年前那个男人，我一定给你找他，好吧？嗯、还想蒙我？明天我就找你们大老板当面问个清楚。那个，我想找个人，非本公司员工禁止入内。这么麻烦呀？啊，那个，我是你们公司员工白芝的妈妈，我,我叫宋娟。稍等，我查一下。哦，保洁部的。啊、你找白芝什么事？那个，我我不是找他，我找他老板。你找我们副总？啊，对，就是姓傅那个老板，就是他。不是什么阿猫阿狗都能见到我们副总的，我们副总很忙的。不是，你这怎么这么说话？他可是我女儿的男朋友。男朋友？副总是一个清洁工的男朋友。阿姨，你有妄想症吧？怎么是他？他不是白妹的男朋友吗？还说认识什么副总是你女儿的男朋友，怎么连副总都不认识？你是说？刚才那个人是副总，那这么说，他上次来白家村找的不是白妹，是我女儿。莫名其妙，神经病吧？那你说谁神经病呢？你这个人怎么这样啊你？你妈，你来干什么？芝芝，我来找你男朋友，这副总。妈，你别胡说，我不是跟你说过吗？他不是，你别到处乱说。哎呀，你还不明白吗？他之前回北京，怎么等着去找你呢？别胡说八道了，吵吵吵吵，要吵回家吵去。你什么态度？要不要我把副总找过来，让他看看他手底下员工到底是什么素养？你可别说了，没听说吗？他就是白芝。白芝，我想起来了，就是那个跟副总暧昧不清的那个清洁工。对，可别再说了，江秘书就是因为他被副总送走，关起来了。啊、哎呀，刚才实在不好意思，是我一时糊涂。副总刚出去，马上要出国，您要不亲自联系他看看？这才对嘛，这才是你们应该对未来老板娘应有的态度。妈、啊，你别说，哎呀，傻女儿，你糊涂呀！你的视野同事都不你明白，我。呃，喂，赵婶，你有事儿吗？芝芝啊。你是不是在找一块玉佩？啊，对啊，怎么了？你说什么？玉佩找到了？好，我们马上回去啊！妈，我们玉佩找到了，我们得回村一趟，现在就回。对对对对，你是说玉佩找到了？那五年前那个男人有信了？对呀，妈，你说的没错，崽子们需要爸爸的关怀，我们现在就回去啊！等等等等，你可要想清楚。如果那个男人又穷又丑怎么办？妈，你不是一直让我找那个男人吗？再说了，他又穷又丑，跟我有什么关系？是不是？我哪知道副总这样的大款都能被你搞上呀？行，回去就回去，我陪你一块回。妈。就是我的，好像还真是。嗯，是。我也跟王八蛋把我们家地占了，把我们家房拆了。我要找村长说理去。嗯，妈，我们走，走。哎呀妈！白小姐，你是白芝小姐吧？你就是建房子的人。你为什么要占用我们家的地儿？不经过我们家的同意，就把我们家的房子给拆了！王八蛋，你把我家房子还给我！你。啊
，周大哥，阿姨，这就是你们家的房子。什么？我只是不明白，等待将房产交给你们。妈妈妈妈，这好像就是我们家房子、啊。小伙子发质不错啊，那个你能不能告诉我，怎么把我们家房子改成这样的呀？具体情况我也不太清楚，只是我们老板来一趟白家村以后，就要求我们把你们家拆了翻修，要比后面那种洋房更高级、更高、更豪华。你们老板是谁？我们老板是副总傅志忠。原来是我的女婿志忠啊！<笑>我现在就进去看看。志志，啊，这是？哎，你们家现在看的这么高级啊？你交的男朋友比白米家更有钱吧？不是的。是开发商看我们家太破了，最容易拆，就选了我们家当别墅建造施住人家。哦，什么是施住啊？施住就是让我们施住一段时间，呃，万一事情有问题，住着住着就塌了呢。哦，还,还能塌呀？这也太危险了，还好没选中我家。嗯。看看是不是你要找那块玉佩。是的，五年了，曾经我被毁掉了的清白，又屈辱又绝望。我多想找到他，让他付出代价。但两个孩子是上天赐给我最好的。怎么了？这这块玉佩有什么问题吗？没什么，就是觉得这五年过得惨了些。赵婶，这三千块钱就当做是我给你的谢礼。哎呀，林丽林简白，不用不用，你就拿着吧。<笑>应该的，应该的。卡多卡多，阿能吉鲁，卡古维吉曼。喂，白妹呀、啊。玉佩已经交到他手里，啊，好，好，好。谁是白芝？我我我是。我们是百家推保温科的，有人举报你偷窃，我们走一趟吧。偷窃？没搞错吧？错不了，你偷的就是这份玉佩。是我偷的，三千块，这块玉佩价值五千万，你三千块买，我们走一趟吧。啊、这这这都不是我偷的。姐，竟然真的被你勾搭上副总，还帮你建了比我家更好的别墅，赶好几千万的东西啊，就等着老底坐穿吧。虽然容的女人竟然收拾不了你，就别怪老娘亲自动手了。现在副总人在国外，我看谁来救你！贱人，娘要撕了你！不行不行，现在不是泄愤的时候。我给我女婿打电话，不然等他上了飞机，我女儿就真的没救你。妈，我知道了。副总，白芝母亲打电话来说，白芝偷东西被抓了，现在正关押在白家村的治安署，调查清楚他偷的什么东西。好的，副总
，我的玉佩为什么会在他那儿？丫头，可是副总，这次全球联会已经有十几个圣诞在等着了，时间已经来不及。我见他，立刻，马上。这个玉佩，你是在哪儿偷的？这不是我偷的，这个玉佩是,是我邻居找到还给我的。你是说，这个玉佩是你的？对，是我的。我五年前丢了以后，就一直没有找到。也就是说，你偷的是你表妹白金这个玉佩？不不，不是的，这个玉佩是我的，是五年前一个男人给我的。表妹白青青在四岁那年就已经溺水身亡了。哎、不存，你你怎么了？我我走了，我老师出去。副副总，谢谢你，你我萍水相逢，你还这么帮我，真的很感谢你。萍水相逢，五年前我们在柴房里发生的事情，你都忘记了。如果你忘记了，我不介意帮你回忆一下。你就是那个五年前抢购我的人，是吗？居然是你！是你玷污了我的情感，你知不知道我这五年过得有多委屈？你放开我！我说过不会负责。那之后你为什么没去找我？我一直没有记起你的样子，哪个一天我找了五年也没有找到你。难道我喜欢的人一直是他？原来他就是崽子们的爸爸，崽子们知道了一定很高兴。嗯爷爷，你立刻回家一趟。你奶奶身体不舒服，要马上见到你。我奶奶身体不舒服，你就送她去医院。我又不是医生。你奶奶得的是心病，她年纪大了，被包扎中村，你简直太不孝。这次回家必须给我去相亲。我跟你们说过，我最讨厌小孩，又吵又闹。你们二老要是喜欢小孩的话，可以去孤儿院领养一个。我不反对。他讨厌孩子，嫌孩子烦。要是他也嫌弃小白、小田，他们该多伤心啊！我当年去过你家，但你家在办葬礼。江如说，你家死了。死的那个是我家那头小猪，那葬礼也是我妈给小猪办的。可恶的江如，居然假办葬礼，让你误以为我死了。别担心。我会处理他。嗯。你们是干什么的？放开我！白痴，怎么是你、啊？这一巴掌，当你五年之前明知道真相却故意坑。你！这一巴掌，当你陷害我进监狱，差点害我的崽子们没了骂。到底是谁在帮你？你没资格承认，把他带走。接下来的日子，你就好好的在牢里关起来。白痴，白痴！最近好帅呀、啊！他刚才是在看我吗？开什么玩笑？明明是在看我。喂，陈学峰，是不是啊？看吧，我就说，总不能是在看他一个脱衣扫地的了。下次别再丢了。今天晚上，时间。你要加班吗？见家长。见家长。我说过，我不负责。不管他在家人面前
ของมันวันนี้晚上你要不要开注意？我不要开，我还要开会。白小姐应该礼服。嗯。好了吗？怎么了？衣服里有这样。这衣服太暴露了，我不习惯。你在酒吧上班的时候也没见你觉得暴露啊？我的，在这事。嗯，我去接个电话，在这等我。喂，爷爷，我跟你说过了，三年之内我是没有要孩子打算。至于沈家千金，我是不会跟他联姻的。我已经有女人，蠢小子，哪是在夜场上班，又是会当保洁的女人，不许带回家。喂，宝贝，妈咪，你快回来，我们在公园，哥哥发烧了。宝贝，你等我，我马上就回去。你刚才叫谁宝贝？没没没谁，他不喜欢小孩子，还有个沈家千金在等他。我想先回家了，要走。是。你接了一个宝贝的电话就要离开，为了你的宝贝，连我家人都不见了是吗？我真的要走。女人，你是在玩火。我先走，白志，你确定要离开吗？副总，五年前那个事就当成是一个意外，我们各取所需，了不相欠。我不需要一个不喜欢我孩子的伴侣。再见了，傅志洲。副总，怎么一个人在这喝闷酒呢？不是说今天要带你小媳妇儿？在家呢，他跑了，跑了！<笑>这个世界上居然还有女人看不上你的呀！<笑>你要带回家的不会是白芝吧？除了他还有谁？傅少，听兄弟一句劝，回头是岸。现在后面，白总，你什么意思？上次我都觉得这个女的对劲儿，我就查了一下，你猜怎么样？她才是俩孩子的妈。啊因为一些不可告人的变故，辍学了。喂，宝贝。原来是这样，他有孩子了，是我跟他的孩子。你说，这生过俩孩子的少妇，还勾搭人吗？咱别被人骗了。什么样的女人才找不到？别跟一个骗子呀，过不去。是，就是个大骗子。天夜里不着家的，你也不知道打个电话。你怎么穿成这样？妈，小白呢？你不说他发烧了？已经送去医院看过了，这会儿正在里面睡着呢。你到底是怎么回事啊？妈，我失恋了。什么？是哪个不长眼的男人？啊！妈去扒了他的皮。是我。有两个孩子，是不是？跟你没关系。这两个孩子是我的，对不对？五年前害惨我女儿的人，居然是你
，你怎么知道？你干什么？你这个女人，好狠的心！你怎么能带着我的孩子逃跑？你没说过你不喜欢孩子。我没有。我没有欺负你们的妈咪。你刚才明明害了我妈咪，差点不能呼吸了。我们不是欺负她，我们是爱她。哎、你这个女人，偷偷生了我的孩子，是不是应该给我交代？什么交代？再给我上一单。